माझ्या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण बनवणार आहोत वरी तांदळाच्या पिठाचे लाडू त्याच्यासाठी लागणार साहित्य हे वरी तांदळाचं पीठ घेतलंय पाच वाटी त्याच्यामध्ये घालण्यासाठी हे अळीव आहेत दोन चमचे हे मनुका आहेत लावण्यासाठी हे मगच आहे अर्धी वाटी तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता हे काजू बदामचे तुकडे आहेत एक वाटी बारीक करून घेतले आहेत आणि हे वेलची आणि जायफळची पूड आहे आणि त्याच्यामध्ये घालण्यासाठी ही साखर मी अडीच वाटी साखर मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये घालण्यासाठी हे तूप आहे एक वाटी तूप लागणार आहे आता पहिल्यांदा आधी आपण पीठ भाजून घेऊया चला तर आपण आता सुरुवात करूया ही आपली कडाई आता गरम झाली आहे आता आपण थोडा गॅस कमी करून घ्यायचा आणि पहिल्यांदा हे अळीव आहेत ते भाजून घेणार आहे मी अळीव भाजत आले की तडतड आवाज येणार की त्यांना काढून घ्यायचं हा बघा आवाज येतोय तडतडण्याचा हे आता आपले अळीव भाजून झाले त्यांना काढून घ्यायचं पटकन भाजले जातात त्यांना वेळ लागत नाही भाजायला आता आपण त्याच्यामध्ये हे बिया आहेत मगजच्या त्या भाजून घेऊया ह्यांना पण चांगलं भाजून घ्यायचं ह्या बिया सुद्धा भाजत आल्या की तडतड आवाज येणार आहे ह्याचा पण आवाज येतो आहे आणि थोडा कलरही बदलतो हे बघू शकतात मी आवाज आणि ह्या बिया भाजल्यानंतर बिया फुगीर बनतात पहिले चपट्या असतात नंतर भाजल्यावर त्या फुगीर होतात ह्या सुद्धा आता भाजले आहेत ह्यांना पण आपण काढून घेऊया थोडस तूप टाकून हे काजू आणि बदामाचे तुकडे पण आपण भाजून घेऊया थोडेसे जास्त भाजायचे नाही आहेत हे आता हे आपले काजू बदाम सुद्धा भाजून झाले आहेत यांना पण आता काढून घेऊया आणि मग अशी मी सांगायला विसरली आहे हे आपण खोबरं पण एक वाटी त्याच्यामध्ये घालणार आहे सुकं खोबरं किसलेलं ते पण थोडं भाजून घेऊया हे तुम्ही आप तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता मी एक ते दीड वाटी खोबरं घेतलं आहे खोबऱ्याला पण चांगलं जरा भाजून घ्यायचं म्हणजे लाडू राहिले खूप दिवस राहिले तर त्याला वास येणार नाही म्हणून खोबऱ्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आणि त्याला चवही छान लागते खोबरं सुद्धा आता भाजत आलंय हे बघा ह्याचा कलर सुद्धा बदललाय आता याला आपण आता काढून घेऊया ह्याचा पण कलर बदललाय हे बघू शकता तुम्ही याला आता काढून घेते ह्याला आता बाजूला करून ठेवूया ह्याला नंतर मी थंड झाल्यावर मिक्सरला लावून घेणार आहे थोडं बारीक करून घेणार आहे आता आपण कडईमध्ये थोडस तूप घालूया आणि पीठ भाजून घेऊया पीठ भाजताना गॅस मंदच ठेवायचा आहे गॅस मोठा करायचा नाही आणि याचा कलर बदलेपर्यंत पीठ भाजून घ्यायचं हे सर्व साहित्य घालून तुम्ही गव्हाच्या पिठाचेही लाडू बनवू शकता किंवा रव्याचेही बनवू शकता कुठचेही लाडू बनवताना ज्या पिठाचे आपण बनवणार आहोत लाडू ते चांगलं व्यवस्थित मंद गॅसवरच भाजलं पाहिजे तरच त्याला चांगली चव येते मोठा गॅस करून जर ते करपवून काढलं तर त्याची चव चांगली लागणार नाही जेवढा जास्त वेळ लागेल तेवढा पदार्थ पण चांगला चविष्ट बनतो ह्या पिठाचा आता कलर सुद्धा बदलत आला आहे अजून थोडं मी भाजून घेणार आहे त्याला अजून थोडा कलर यायला पाहिजे लालसर हे वरीच्या पिठाचे लाडू तुम्ही उपवासासाठी सुद्धा खाऊ शकता बाकी सगळं उपवासाला चालतं पण ते अळीव चालतात की नाही माहिती नाही जर उपवासासाठी बनवत असाल तर ते तेवढं घालायचं नाही हे नवरात्रीचा उपवास असतो तेव्हा सुद्धा बनवून ठेवले तर नऊ दिवस आपल्याला खाता येतील असं खरपूस भाजून घ्यायचं पीठ की त्याला छान चव लागणार व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा 
ह्याचा आता चांगल्यापैकी कलर बदलला आहे तुम्ही बघू शकता आता आपण ह्याचा गॅस बंद करून घेऊया बऱ्यापैकी भाजलं आहे पीठ बघू शकता हे बघा गॅस बंद करून थोडं अजून ढवळून घ्यायचं वीस मिनटं तरी पीठ भाजायला लागतात असं चांगलं भाजलं पाहिजे ते पीठ तरच त्या लाडवाना चांगली चव लागणार तर ह्याला आपण परातीत काढून थंड करायला ठेवूया मग थंड झाल्यावर आपण बघूया आपल्या आता हे पीठ गार झालं आहे आता आपण ह्याच्यामध्ये हे सर्व साहित्य घालून घेऊया हे मग असे मी भाजून ठेवलेलं सगळं साहित्य आहे हे घालून घेऊया हे खोबरं मिक्सरला बारीक करून घेतलं आहे तेही घालून घेऊया आणि ही वेलची आणि जायफळाची पूड आहे ती पण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि हे आता चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आता त्याच्यामध्येही साखरही घालून घेऊया सगळं साहित्य असं सगळं एकजीव करून घ्यायचं घेतलेली सगळी साखर वापरली आहे मी म्हणजे पाच वाट्यांना अडीच वा वाटी साखर मिक्सरला बारीक करून घेतली होती ती सगळी वापरली आहे ह्याच्यामध्ये मी जेवढं पीठ असेल जेवढी वाटी ते त्याच्या अर्ध साखर घ्यायची हे असं सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे सगळीकडे त्याला साखर लागली जाईल आपलं आता हे मिक्स करून झालं आहे ह्याच्यामध्ये आता तूप गरम करायचं आणि ओतायचं तर मी एक वाटी अंदाजे तूप घेत आहे ज्या वाटीने आपण पीठ घेतलं आहे त्या वाटीनेच एक वाटी तूप घ्यायचं आणि जर कमी वाटलं असेल तर परत गरम करून थोडस घालून घ्यायचं तूप आता गरम करायला ठेवलं आहे तूप आपलं आता वितळलं आहे आता ह्या पिठामध्ये आपण हे ओतून घेऊया पीठ परत एकदा चांगलं व्यवस्थित ढवळून घेऊया तूप जास्त गरम केलं नाही आहे मी वितळेपर्यंतच गरम करून घ्यायचं आणि आपण परत एकदा ह्याला व्यवस्थित करून घेऊया सगळ्या पिठाला तूप व्यवस्थित लागलं पाहिजे असं ढवळून घ्यायचं अशा प्रकारे आपलं आता मिक्स करून झालं आहे लाडू बनवायला घेऊया त्याला हे मी आता मनुका लावते अशा प्रकारला हा लाडू हा असा आपला लाडू छान पैकी तयार झाला आहे असेच मी बनवून घेते बाकीचे लाडू तुमच्या अंदाजाने कमी जास्त लहान मोठे बनवू शकता तुम्ही अशा प्रकारे आपण हे लाडू आता बनवून घेऊया जर तुम्हाला करताना असं सुकं सुकं वाटलं पीठ तर अजून थोडं तुम्ही त्याच्यामध्ये तूप गरम करून ओतू शकता मुलांना असं मधल्या वेळेमध्ये काय भूक लागली तर हे लाडू चांगले आहेत मुलं आवडीने नक्की खातील कारण ह्याच्यामध्ये सगळं असल्यामुळे त्याला चव पण छान लागते अशा प्रकारे आपले वरी तांदळाच्या पिठाचे लाडू बनवून तयार झाले आहेत हे उपवासासाठी सुद्धा चालणारे आहेत तुम्ही नक्की करून बघा तुम्हाला नक्कीच आवडतील व्हिडिओला नक्की लाईक करा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बेल आयकनचं बटन दाबायला विसरू नका जेणेकरून माझ्या पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला ताबडतोब मिळेल तर आपण भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद